地产大亨经营三百亿财产进无人继承，寻遍有缘人。大爷，我等您。快点，磨磨唧唧的。等一下，大爷还没上呢。劝你少管闲事啊，耽误了我的正事儿，催得起吗？你有什么要紧事儿？就近一个人，能耽误你多久啊？那就跟他一起吧，你。哎，你。大爷，我还有事儿，我就先走了。好，谢谢。哎呦，金爷，您怎么自己先上来了呀？对了，这是您让我拟的遗嘱，那个包括这栋楼都写进去了。不过这继承人，放心吧，我已经找到了。啊？你家里是做什么的？啊，我家是农村的，父母是工人，挣的虽然。工人怎么了？奶还没想吃天鹅肉。妈，你说什么呀？你妈说的对，一个穷小子哪能配得上和我女儿？那我的女儿跟又脏又臭的农民工天天生活在一起，这种苦日子我们芊芊可受不了。叔叔阿姨，如果你们觉得芊芊跟我在一起会吃苦，希望你们能给我一次机会，让我证明我可以给芊芊更好的生活，不然我是不会走的，芊芊也不会放弃我的。你。好吧，那我就给你个机会。如果三天之内你能把这栋楼买下来，我就同意你和千金在一起。爸，这根本不可能。你不是想表现吗？我给你个机会，如果他办不到，以后就不要对我女儿死缠烂打。好，我答应。哎呀，别喝了，我该怎么办？别说三天，就三年我也完不成。只要我不放弃，总会有机会的。没有因为目标难以实现就放弃，意志坚定，确实，这是我继承人的最佳人选。大爷，您怎么来了？小子，怎么说话呢？看清楚了，这可是金爷。金爷。您是不知道你愿不愿意成为我金有谦的继承人啊？接着看。这个汤小鱼说他完成了约定。我倒是要看他有什么本事买下金爷的这栋楼。哼，半天都不出现，我看他呀、啊，他是躲起来，不好意思见人了。芊芊，我跟你说，你听爸妈的没错吧？他根本就配不上你。妈，以前是我瞎了眼，我以为他会有出息，没想到他就只会说大话。那你就猜错了。这栋楼，现在就是我的。哼，怎么可能？这栋楼是金爷的。金爷，您怎么来了？我当然是来给我的继承人撑腰的。继承人，以后我名下的所有财产都交给小鱼来打，包括这栋楼。难道金爷把三百亿的全部财产都给了你？啊，既然你完成了约定，那好，我同意你们的婚事。哎呦，小鱼。之前是我有眼不识泰山，有眼无珠。哎呦，我们芊芊最喜欢你了。是啊，小鱼，你现在终于可以娶我了。我是能娶你，但我不想娶。小鱼，小鱼，你好，你就是张阿姨介绍来。臭渣男，你还敢找我林诺的闺蜜，也不看你自己什么样子。大姐，你谁啊？嘿，你还装？你敢说九号桌戴眼镜的不是你？大姐，你看清楚了，这是六号。九、哦、号在那边。哎，你完了完了，搞错人了。嗯，不好意思，啊，这衣服我赔给你。你选哪张啊？这张卡里面有二十万，你赔一吧。算了，钱包比我还干净，怪可怜的。算了算了，算我倒霉，不用赔了。哎。
。哟，这不是我那个前男友汤小鱼吗？最近听说你在相亲啊，看样子不是很顺利吧？关你什么事儿？也是啊。就他这样没车没房没存款的，也谁看得上他呀？谁说的？我就看上了啊！你这包是 A 货吧？什么锅配什么盖儿？你俩还真是天生一对儿啊！你们也不差嘛！王八看绿豆，越看越对眼儿。哎你哎你别急啊！我觉得他说的挺对的。嗯，你别嘴硬。明天同学聚会，在林氏的高级包间。这不是我家的酒店吗？有本事就带上你的女朋友来参加，我让你们好好见见世面。来就来。我听说这是林氏酒店最高级的包厢，一般不对外开放的。一般人确实订不到，但是我们浩东的公司跟林氏集团有合作，一句话的事情了。大家今天放心吃，我请客。简直是好福气啊！还好当初你选择了浩东。不好意思，说错话了。有什么不好意思的？跟着汤小鱼这样的穷鬼，他是一辈子都享不到福。哎，你还好你当初没跟着我，不然我怎么会遇到小鹿呢？一对穷鬼，还以为自己捡到宝了呢。你们好不容易来一次这样的高级餐厅，这次的菜就由你们来点吧。毕竟吃完这次，下一次不知道是什么时候了。那要不这个菜单上的全都来一遍吧？啊，不吃白不吃，对你来说应该不贵吧？当然不，服务员点单。爸，先生，请问你有什么需要？这上面的全都要。好的。这个好吃，你尝尝。你发什么疯啊？我们是说了要请客，但不包括你们俩。我不跟穷人在一个桌上吃饭。服务员，把这两个人赶出去。怎么站着不动啊？把你们老板给我叫来。不用叫了，我就是。就你，大小姐。什么大小姐？这位是林氏继承人。董事长千金林露小姐，小鱼的女朋友是林氏千金。浩东之前那么对小鱼，岂不是？哎呦，原来是林小姐。嗯，都是误会，误会。浩东，误会，我可当真了。你们公司跟林氏的合作就此取消了。小鱼，走吧，这是咱家的酒店，以后啊，你想来就来，想吃就吃。哦，对了，你们记得拍照发个朋友圈哦。毕竟这是你们最后一次来了，祝你们用餐愉快。哎哎，林小姐，先生，您一共消费十八万八千八百八十八，请问您是现金还是刷卡？都是你这个蠢婆娘！你妈谁呢？要不是你都忘不了。